അസ്സാം വലൈക്കും പ്രവാചകന്മാരുടെ മതം എന്ന വിഷയം ഇൻഷാല ഒനീസ് പാപിനുശ്ശേരിയുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഹദീല <laughs> أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب الشح لي صدري ويسر لي أملي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ ഏകനായ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കരുണയും എന്നും എപ്പോഴും നമ്മിലേവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിൻ്റെ വിധിയും വിലക്കും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അവൻ നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈശ്വരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നോക്കുകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ സൽപ്പേരുകൾക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മെ തുണക്കുവാനോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഉണർത്തുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിലും ഒരു പന്തലിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുവാനും ആ പന്തലിനുമപ്പുറം ആകാശം വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ കൂടെ അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അവൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഒന്നിടപെടാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന പ്രമാണബദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും പ്രമാണവിരുദ്ധമായവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റസുൽ കരീം സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ രാവിലെ തഹജുദിന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന് തഹജുദ് നിർബന്ധമാണ് ഫർലാൻ നമുക്കൊക്കെ അഞ്ചു വഹത്താണ് എന്നാൽ റസൂലിന് ആറു വഹത്താണ് 
നിർബന്ധ നിസ്കാരം കിടക്കപ്പാഴിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും അറേബ്യയിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജീവിച്ചവർക്കറിയാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആകാശക്കാഴ്ച വളരെ രസകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ ആകാശം അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിലുള്ള കോടിക്കണക്കായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സുന്ദര നയനാനന്തര ദൃശ്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലാം സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു ആ ആയത്തിൽ പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار نشيء ما غاش بومي للشتي في രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും മാറി മാറിയുള്ള വരവിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ ആകാശഭൂമികളുടെ ഷിട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ ആലോചനയിൽ അവർ അത്ഭുതം കൊള്ളുമ്പോ ആ ഷിട്ടിപ്പിൽ അവർ അത്ഭുതം തോന്നുമ്പോ അവര് പറയുകയാണ് അവരുടെ നാവുകൾ പ്രതിഭജിക്കുകയാണ് റബ്ബന ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവേ നീതൊന്നും വൃതാവിലായി പടച്ചിട്ടില്ല റബ്ബേ നിരർത്ഥകമായി നീതൊന്നും ഷിട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല നീ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാണ് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണിതാവിന്റെ ക്ഷണത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതാ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണിതാവിന്റെ ക്ഷണത്തെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറച്ചു തരണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരികയും മാലോകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂനതകളും പാപങ്ങളും നീ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യണമേ സച്ചരിതരായ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ചെയ്യണമേ റബ്ബന ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവേ നീ എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പ്രവിശാലമായ സുഖാഡംബരത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗത്തിൽ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടേണമേ നാളെ മനുഷ്യ സഞ്ചയം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഹഷറിന്റെ മൈതാനിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ അപമാനിച്ചു കളയരുത് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ പാപത്തിന്റെ ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ കുടുംബക്കാരുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും മുന്നിലേക്ക് തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അപമാനിക്കരുതേനാഥ നിശ്ചയം നീ വാഗ്ദാനം പുലർത്തുന്നവനാണ് വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഇത് സുഹൃത്തുൽ അലി ഇമ്രാനിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചകളിൽ പെട്ടതാണ് രാവിലെ റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ആയത്തുകൾ വലിയ അർത്ഥവും തത്വവും ഉൾക്കൊണ്ടുന്നുണ്ട് 
ഈ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഷിട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും പറവകളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ഭൂവുകളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും കീടാണുക്കളുടെയും എല്ലാം 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 ഉള്ള ഷിട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഷിട്ടിപ്പിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ ആ ഷിട്ടിപ്പിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ചില കണ്ണുകളെ കുറിച്ചും ചില തലച്ചോറുകളെ കുറിച്ചുമാണ് അള്ളാഹു പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ തലച്ചോറ് സ്വാഭാവികമായി നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിധേയത്വത്തിലൂടെ ദൈവികമായ ചിന്തയിലേക്ക് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് ദിവ്യബോധത്തിലേക്ക് പരമമായ മോചനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചെറിയ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അതിസുന്ദരമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ പടച്ചോനുണ്ടോ ഇല്ലേ പരലോകമുണ്ടോ ഇല്ലേ സ്വർഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ മതം വേണോ വേണ്ടേ ധാർമ്മികത വേണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ പരക്കെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും എത്ര വലിയ യുക്തിവാദിയായാലും നാസ്തികതയുടെ തലതൊട്ടപ്പനായാലും അവന്റെ മനസ്സുകൾ അറിയാതെ മന്ത്രിച്ചു പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒരു താങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു തണലിന് വേണ്ടി ഒരു പിന്താങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യ കഴിവുകൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യനെല്ലാം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം അവൻ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാം അറിയുന്നത് പോലെ ആ കാതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഏതോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ദൂരത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പി അമ്പിളിമാമൻ എന്ന ഒരു കാലത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടി കൊതിച്ചു നോക്കിയിരുന്ന ആ അമ്പിളിമാമനിലേക്ക് കാലുകുത്തി എന്ന മനുഷ്യൻ അവകാശപ്പെടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹ് സുബാനു താല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റേതായ ചില പരിധികളും പരിമിതികളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ ആസ്ട്രോണോമി എത്ര വലിയ ഞാൻ എത്ര വലിയ ആസ്ട്രോണോമർ ആയാലും എത്ര വലിയ ജിയോ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയാലും എത്ര അഗ്രഗണ്യനായ സയന്റിസ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ വാപ്പ എന്റെ മുന്നിൽ മരിച്ചു കിടന്നാൽ ഉപ്പാനെ തിരിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ ഉമ്മാനെ തിരിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്റെ ഉടപ്പരന്നവരും എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്റെ സ്വന്തക്കാരും എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ അവരെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റേതായ പരിമിതികളും പരിധികളും പടച്ചറപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിമിതികളും പരിമിതികളും എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് ലോക ശിഷ്ടാവിന്റെ ഇടപെടൽ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് പരിമിതികളും പരിധികളും ഇല്ലാത്തൊരു ശക്തിയുടെ സാന്ത്വനവും താങ്ങും അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരെയും പറഞ്ഞയച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമുദായം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കാരം വരാതെ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിലെ പ്രാചീനരായ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയിട്ടില്ലാത്ത നാഗരികതയും പുരോഗമനവും എന്തെന്നറിയാത്ത സയൻസിനെ കുറിച്ചും ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രാചീനരായ പ്രാകൃതരായ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ തിയോളജിയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയോ എഴുത്തോ വായനയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംസ്കാരമോ ഒന്നും നിലനിൽക്കാത്ത പ്രാചീന പ്രാകൃത ജനങ്ങളിൽ പോലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോ മഴ അതിരുവിടുമ്പോ ഭീമാകാരമായ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവര് താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവർ അഭയം തേടിയുന്ന ഒരു ശക്തിയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സങ്കടം വരുമ്പോ കരയാനും സന്തോഷം വരുമ്പോ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള ഒരു ശക്തിയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഭാഷയിൽ അതിനെ അവർ ഉങ്കുലുങ്കുലു എന്നാണ് പേര് വിട്ടുവിളിച്ചത് ലോകത്ത് എവിടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാലും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവികമായ ഒരു വിശ്വാസം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ആ സമുദായങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് കിടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകദൈവ ആരാധനയെ കു
യഥോപബ്രഹ്മത്വം വിദ്യനേത യതി ദമുവാസത എന്ന ഉപനിഷത്തുകളിൽ തുടങ്ങി ഹിരണ്യ ഗർഭഹ സമവർധതാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാത പരിതേക ആസിത് സദാധാര പൃഥ്വിം ധ്യാമുതേമാം കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വിധേമാ എന്ന ഋഗ്വേദത്തിന്റെ വരികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ മോണോത്തിസം വ്യക്തമായ ഏകദൈവാരാധനയുടെ ചിന്തകളെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു വാക്കുകൾ അത് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും എനിക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വചനം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാനും എനിക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മുത്തുംഗമായ ഉത്ഭ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉന്നതമായ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ വചനം അത് കൗലുല ഇലാഹ ഇല്ല പോയിട്ട് മദ്യനിരോധനത്തെ കുറിച്ച് വാതോരാത സംസാരിച്ചാൽ ആളുകൾ കൈയടിക്കും സ്റ്റേജ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഒരുപാട് ആളുകൾ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് കാലികമായി പ്രസക്തമായത് നിങ്ങൾ ഇനിയും തുടരണം എന്ന് പറയും വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചും അധാർമികതകളെ കുറിച്ചും സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം സ്റ്റേജ് കെട്ടി മൈക്ക് കെട്ടി ഉറക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഹർഷാരവം കൊണ്ടും അനുമോദനം കൊണ്ടും പ്രശംസകൾ കൊണ്ടും മൂടും പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറകളഞ്ഞല ഇലാഹ ഇല്ലയുമായി സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഹർഷാരവങ്ങൾക്കും അനുമോദനങ്ങൾക്കും പ്രശംസകൾക്കും പകരം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൂക്കുവിളികളും കല്ലേറുകളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വിമർശനങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും മാത്രമാണ് അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും ഇതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ അറിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹാബികൾ അറിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മത്തിന്റെ ഇമാമുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഘട്ടത്തിലെ മുജതിഥികളായ ഉലമാക്കൾ മുഴുവൻ പിച്ചു ചീന്തപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കർത്താക്കളായ മുജാഹിദുകളും മുവാഹിദുകളും കേരളക്കരയിലടക്കം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്മശാന വിപ്ലവത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നിവരെ വിളിക്കപ്പെട്ട് അപഹസിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ മതപ്രബോധനത്തിന്റെ കാതൽ അതിന്റെ പ്രാഥമികത അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഏ ഒരു എപ്പോഴും അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ പ്രബോധനം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഇത്രയും പ്രാമുഖ്യം നൽകി പ്രചരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും വിഭചാരത്തിന് അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് കളവ് നടത്തലുകൾക്ക് അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് വഞ്ചനക്കും ചതിക്കും എല്ലാം അതിന്റേതായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഷിർക്കിന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മൂന്ന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതിനോടൊന്നും തുല്യം നിൽക്കില്ല അത് ഏറ്റവും വലുതാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഷിർക്കൽ അതുൽ മുനാദീം ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ് ഷിർക്ക് എന്നാണ് എന്നാണ് ഈ ഷിർക്കിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം ഷിർക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഭിചാരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളുകുടി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളനും കള്ളത്തിക്കുമുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു അത് പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചും കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചോ പിടിച്ചു പറയെ കുറിച്ചോ വഞ്ചനയെ കുറിച്ചോ ചതിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു അത് പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്ത എന്റെ അടിമകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയോളം നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ മണൽ തരികൾക്ക് സമാനമായി നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കടലിന്റെ നുരകൾക്ക് സമാനമായി പാപം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ
പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരാൻ മാത്രം പ്രാപ്തമാണ് സാഗരത്തെക്കാൾ വിശാലമായ പടച്ചറപ്പിന്റെ കാരുണ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അതൊരിക്കലും അല്ല പുറക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ സോറത്ത് നിസായിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റേതാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഷിർഖ് മാത്രമാണ് അല്ല പറയുകയാണ് എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പക്ഷേ ശർക്കുന്ന പാപം അവരൊരിക്കലും പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല മാപ്പ് നൽകുകയില്ല അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ഷിർക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധ കുറാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് പശ്ചാത്തപിക്കാതെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് പശ്ചാത്തപിക്കാതെ ഈ തെറ്റ് ഒരിക്കലും പുറത്തു കൊടുക്കപ്പെടുകയില്ല സുബാനുള്ള വേറെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം അതാണ് കടക്ക് കത്തിവെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ സാഗയുടെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിയാണിത് കാരുണ്യവാനായ പടച്ചറപ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പ്രവിശാലമായ തന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് താൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു തെറ്റ് അത് അവനിൽ പങ്കുചേർക്കൽ മാത്രമാണ് ഷിർക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് അറിയൂ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാര് മരിച്ചാൽ എന്റെ അനുജൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചാൽ എന്റെ മക്കൾ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നാട്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയ റൗഡി മരിച്ചാൽ ഒരുപാട് പിടിച്ചു പറയും തെമ്മാടിത്തവും തോന്നിവാസവും നടത്തിയ ഒരു വലിയ റൗഡി മരിച്ചു വീണാൽ അവന് വേണ്ടി എനിക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടാം റബ്ബേ അവന് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവന് നീ മാപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ എന്ന് അവന് വേണ്ടി എനിക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടാം ഏതുവരെ അവൻ മുഷ്രിക്കല്ലാത്തതുവരെ അവൻ മുഷിരിക്കല്ലാത്തതുവരെ മരിച്ചുപോയ എന്റെ കുടുംബക്കാരൻ മുഷിരിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നത് ഹറാമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നത് ഹറാമാണ് വേറൊരു ഏത് തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല അലി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തെ കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ചങ്ക് ഒട്ടി പോകുന്ന ഒരു കഥ ഒരു ചരിത്രം നബി സല അലി സ്വല്ലമ നുഭൂവത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് രാവത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ഇടവും വലവും മുന്നും പിന്നും ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൃദ്ധൻ അബൂ താലിബ് എന്നാണ് വൃദ്ധത്തിന്റെ വൃദ്ധന്റെ പേര് ഷബു അബു താലിബിൽ ഹാഷിം വംശത്തെ മുഴുവൻ ഉപരോധിച്ച് തോലും ചെരുപ്പ് വള്ളത്തിലിട്ട് പുതിർത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചപ്പോ പച്ചില കഴിച്ചിട്ട് ആടുകൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ ആശും കുടുംബം കാഷ്ടിച്ചപ്പോ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല അമുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ പല രാത്രികളിലും അബൂത്താലിബ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഉറങ്ങാതെ ആ വൃദ്ധന്റെ കണ്ണുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പായയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിയെന്നാണ് അവസാനം ഇത് കാണുമ്പോൾ റസൂൽ എഴുന്നേൽക്കും മുന്നോട്ട് പോയി ചോദിക്കും എന്താണ് എടാപ്പ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയും മോനെ നീ ഇവിടെ കിടക്ക് എന്റെ വിരിപ്പില് നീ കിടക്ക് നിന്റെ വിരിപ്പില് ഞാൻ പോയി കിടക്കാം കാരണം നിനക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വരിക എന്നറിയില്ല അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ അത്രയും നിന്നെ കൊല്ലരുത് ഞാൻ വൃദ്ധനല്ലേ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ മുഹമ്മദ് കാരണമാണ് സ്വലം അലി സ്വല്ലം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാടിയോട്ട് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ വരെ ബഹുമാനിച്ച ആളുകൾ പച്ചവെള്ളം പോലും തരാതെ ഷബാബു താലിബിൽ ഉപരോധം നടത്തുന്നത് ഈ മകൻ കാരണമാണ് എന്നിട്ടും ആ മുഹമ്മദ് നബി സല അലി സ്വല്ലമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അബൂ താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ രണ്ട് തവണ കുറേശികൾ വന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആ രണ്ട് തവണയും ചെങ്കോട്ട പോലെ പ്രവാചകന്റെ ജീവന്റെ മുന്നിൽ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കവചന കവചമായി നിന്ന അബൂ താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആ രംഗമറിഞ്ഞ് നബി സല്ലാസ് ഓടിയെത്തി എന്നിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒറ്റവട്ടം നിങ്ങളൊന്നും ലാഹില്ലല്ല പറയണം ഒരൊറ്റവട്ടം നിങ്ങളൊന്നും ലാഹില്ലല്ല പറയണം ഭൂദൈവാരാധകരെ മുഴുവൻ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഭയാനകമായ ദിവസത്തിൽ താങ്കളുടെ നാവ് മന്ത്രിച്ച ആ ലാഹില
വിഷമത്തോടു കൂടി ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടി ഇംസലുദ് അലിസ്ലം അവിടെ നിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന കണ്ടിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ല താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നിർമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ല നിർമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവൻ ഹിദായത്ത് നൽകേണ്ടവൻ നൂറ് നൽകേണ്ടവൻ ഫുർഖാൻ നൽകേണ്ടവൻ ബൈനത്ത് നൽകേണ്ടവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്ത് ആ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ അതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആരെയെങ്കിലും വഴിതെറ്റിക്കാൻ പടച്ചറപ്പ് തീരുമാനിച്ചാൽ അവന് നിർമാർ ർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല തന്റെ ഇളാപ്പയുടെ വിഷയത്തിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വല്ലാതെ തകരുകയാണ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അറിയാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുകയാണ് നാഥ എന്റെ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദർശ പ്രബോധനത്തിന്റെ വീചിയിൽ സജീവമായപ്പോ എന്റെ ഇടവും വലവും നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളാപ്പൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ മറുപടി എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പാടുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഗ്മിനുകൾക്കും പാടുള്ളതല്ല എന്താണ് പാടില്ലാത്തത് ചെയ്ത് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോ മുഗ്മിനുകൾക്കോ പാടുള്ളതല്ല അവരെത്ര അടുത്ത ബന്ധുക്കളായാലും ശരി എത്ര വലിയ സുഹൃത്തായാലും എത്ര ഉറ്റ ായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ അസ്ഹാബുൽ ജഹീമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ാപ്പൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം റസൂൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അതവിടെയല്ല ആ നിഷേധം കിയാമത്തു നാള് വരെ തുടരുന്നു ഷിർക്ക് ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി റബ്ബേ അയാൾക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് ഒരാൾക്കുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ദുരന്തമാണ് ഷിർക്ക് എന്ന പാപത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദുരന്തം മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല സൂറത്ത് അന്നാമിൽ പതിനെട്ടോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പതിനെട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ ആയത്തെ തന്നെ അറിയോ അല്ല പറയാൻ പതിനെട്ടിന് അഭിമാരുടെ പേര് ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല എണ്ണി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എന്നെ തൊട്ടടുത്തായത്തിലല്ല പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഓലോ അഷ്റക്കു ഈ പ്രവാചകന്മാര് മുഴുവനും ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ് ഇവരുടെ അമലുകളെല്ലാം ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ് എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ദുവാരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര അധികാരികൾ ചൊല്ലിയിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്തെല്ലാം 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 ചെയ്തു റബ്ബേ നല്ലാന്റെ മുന്നിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും അല്ല പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് 
عملك ولا تكونن من الخاسرين الله رسوله تانغلنغانم شرك جيغيانغل تانغلنغان تانغلكنغانم شرك سمبوبيكيانغل لا حبت عنهم لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين تانغل دا عملكل لا باطل اي بوغندانا ولا تكونن من الخاسرين انغيته تنشتكار تانغل پٹ بوغيم چيندا ஆரோடான அல்லாஹ் இத பரைனது முஹம்மது நபியோடான பரைனது ஆரான முஹம்மது நபி 23 ವರ್ಷ காலம் சமாதானத்தோட உறங்கியட்டில்லாத வயர நிறைச்ச பக்ஷணம் கழிச்சட்டில்லாத சமாதானத்தில் குடும்பத்தின்ட ஒப்பம் செலவழிச்சட்டில்லாத ராத்ரி அந்தியோடும் கால் நீரு வருவோளும் நின்ன நமஸ்கரிச்ச அரை ரொட்டி கொண்டு திவசங்களோளும் பசி அடக்கிய ஹந்தக்கின் ரனாங்கணத்தில் அனியாயிகளட கூட நேதாவின் பாவம் இல்லாத வயட்டத்தி ரெண்டு கல்ல வெச்சிட்டி பணியெடுத்த அல்லாஹ்வே படச்சவன் போலும் வ இன்னக அல குலுகி நதீன அஸீமன் வல்லாத பிரகிருதத்தின் உடமையான தாங்கள் அந்த சர்டிபிகேட் நல்கிய காந்திஜி போலும் ஸ்துதிச்ச லோகத்தில்ல நிஷ்பக்ஷமாய் ചരിത്രம் படிச்ச ചരിത്രகாரன்மாரும் ராஷ்டிரியக்காரும் கவிகுதிகளும் எல்லாம் ஓஷ எல்லாரும் ஸ்துதி பாடிய லோகத்தின் நேதாவ முஹம்மது நபியோட ஆன அல்லாஹ் பரையினது ல இன் அஷ்ரக்த ல யஹபதன் அமலுக் வல தகூனன் மினல் ഹാസിരീം താങ്കൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അമലുകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവും ചെയ്യും താങ്കൾ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ശിർക്കിന് മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ടാണ് സകല പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ മതത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി തൗഹീദി പ്രബോധനം വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളക്കരയിലെ മുജാഹിദുകൾ അന്നും ഇന്നും ഇൻഷാ അല്ല ഇനി എന്നും ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ എന്നും അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതായി ഉണ്ടാവുക തൗഹീദി പ്രബോധനം തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഷാ അതാണ് അതിന്റെ കാതൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ മതവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം സഹോദരങ്ങളെ ഹിദായത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ദലാലത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം ദലാലത്ത് അറിയുമ്പോഴാണ് ഹിദായത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ ദലാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴികേട് ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗദർശനം മഹാനായ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ ആ ചിരി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഉമർ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് അമീർ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയും കരയും ചിരിക്കുകയും കരയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ അള്ളാന് പറയാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്നലകൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ജഹാലത്തിൽ ഞാനൊരു യാത്ര പോയി ഞാൻ ബഹുബൈദ ബഹുദൈവാരാധന നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു യാത്ര പോയി ആ യാത്രയിൽ ഒരു വലിയ ബാണ്ടക്കെട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോ ഞാൻ ആ ബാണ്ടക്കെട്ട് തുറന്നു നോക്കി എന്റെ വിഗ്രഹം കാണാനില്ല ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു സങ്കടായി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിഗ്രഹം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടുക സാനം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ല ഐഡിയ തോന്നി ആ ഐഡിയ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുത്തിരുന്ന ഈത്തപ്പഴം മുഴുവൻ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള കുരു മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് ഈത്തപ്പഴം കുഴച്ചൊരു മാവിന്റെ പരുവത്തിലാക്കി എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ശില്പിയെ പോലെ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മാവ് കൊണ്ട് എന്റെ ബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കി മുറന്നാനും പറയാണ് എന്റെ ബിംബത്തെ ഞാൻ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ആരാധനയോടെ ഭക്തിയോടെ ഭക്തി ആദരവോടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാധിച്ചു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിഷക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എനിക്ക് ചിരി വന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞതോ അപ്പോ വികാരഭരിതനായി ഉമർന്ന് പറയാണ് എനിക്കെങ്ങാനും അള്ളാന്റെ റസൂലിലൂടെ ഈ ഹിതായത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ ആ ദലാലത്തിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഭീകരത ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അവർക്കൊക്കെ കരയാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ദലാലത്ത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെത്തുന്ന ഇരുട്ടുന്ന എന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും വില മനസ്സിലാവുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൊരവസ്ഥയുടെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ എനിക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് പൈസക്കാരുണ്ട് വലിയ പണക്കാരാണ് പക്ഷേ ഒരു വറ്റ് പോലും അവര് കളയില്ല
ദീൻമേഷം നിറച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും പ്രചരിപ്പിച്ച് അതങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊട്ട അതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം കാരണം അവർക്ക് ഇന്നലകളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കഥകൾ പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആദർശത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദർശ പ്രബോധനം തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച വലിയൊരു ഘടകമായിരുന്നു അത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആസർ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കാണാൻ ബിംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആസർ ഇങ്ങനെ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് മണ്ണ് കുഴച്ചിട്ട് ബിംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അതേ ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ എന്റെ ഉപ്പ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബിംബങ്ങൾ അങ്ങാടികളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും ആളുകൾ ഭക്തി ആദരവോടു കൂടി ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിച്ചു എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല എന്റെ പിതാവിന് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതാണ് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവർക്കിത് എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ പ്രതികരണം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം എന്ന് ചില റിവായത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പ്രതികരണം അവസാനം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ധർമ്മചിന്ത കൂടിക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പാനോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ ആ പ്രതികരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറിയ വയസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ബാപ്പാനോട് നടത്തിയ ആദർശ പ്രബോധനം അദ്ദേഹം പറയാണ് لما تعبد ما لا تسمع ولا تبصر ولا يغني عنك شيئا പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ബിംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബിംബത്തിനെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ പൂജിക്കുന്നത് ഈ ബിംബത്തിനോട് എന്തിനാണ് താങ്കൾ സങ്കടം പറയുന്നത് ഈ ബിംബത്തിനോട് എന്തിനാണ് താങ്കൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് പിതാവ് പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ മതത്തെ എന്റെ ആശയത്തെ എന്റെ ആരാധനയെ എന്റെ പൂജയെ എന്റെ ജീവിതോപാധിയെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് കാണുന്നതിന്റെ പ്രവണത കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നോടുകൂടി നീ അത് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിനക്കൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇബ്രാഹിം ഈ വീട്ടിൽ തുടർന്ന് വസിക്കാമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നുകിൽ നീ നിന്റെ ഈ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ എന്നേക്കുമായി ഇറങ്ങി പോകുക എന്ന രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ് അങ്ങക്ക് സമാധാനം ഞാൻ ഇതാ വിടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങയുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അങ്ങയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നിർഗുണകാരിയായി ബിംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടിത്തം ചെയ്യാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ പോവുകയാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം തേടി നോക്കാം അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങുകയാണ് ആ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ആ ചെറിയ ബാലന്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം എന്താണ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല നിരാശയോടെ എനിക്കൊരു ആലംബവും അവലംബവുമില്ല എനിക്ക് കയറാൻ ഒരു വീടില്ല എനിക്ക് താങ്ങായി ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രബോധനത്തിന്റെ വീചിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങാടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയും തന്റെ ഹിഗ്മത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങാടികളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആകാശത്ത് വാരി വിതറപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇതെത്ര സുന്ദരമാണ് ഇതെത്ര നയനാനന്ദകരമാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞാനിതാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇതെയാണ് ആരാധിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് ഫലമ്മ അഫൽ അങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ നക്ഷത്രം അസ്തമിച്ചു പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്
പിറ്റേ ദിവസവും അദ്ദേഹം വരികയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആകാശത്ത് നോക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ആ ചന്ദ്രന്റെ ആ ചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് ഈ തിങ്കൾ എത്ര നയനാനന്ദകരമാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ചന്ദ്രനെ എന്റെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആരാധ്യനായി ഈ ചന്ദ്രനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഫലം അഫല ചന്ദ്രനും അസ്തമിച്ചു പോകുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി പറയുകയാണ് എന്റെ ശിട്ടാവനിക്ക് നിർമാർഗം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവനിക്ക് നിർമാർഗം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിപിയച്ചവനിൽ പെട്ടു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ചന്ദ്രനെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി വരികയാണ് എന്നിട്ട് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തന്റെ സമുദായത്തോട് പറയുകയാണ് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു പൊങ്ങുമ്പോ ആ സൂര്യന്റെ കിരണം നാട് മുഴുവൻ പ്രഭവരച്ചുമ്പോ ആ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് ഇതാണ് എന്റെ ദൈവം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇതിനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്റെ ആരാധ്യ വസ്തുവായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന പകൽ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ച് മധ്യാഹ്നത്തിലും ഉച്ചയും കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന സൂര്യനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്ന എല്ലാ ദിനത്തൊട്ടും ഞാൻ ഇതാ മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും ഞാൻ ഇതാ പറാ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും അണു മുതൽ നക്ഷത്രം വരെയുള്ള അമീപ മുതൽ തിമിംഗലം വരെയുള്ള സകല സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വൈജാത്യങ്ങളെയും വൈഭവങ്ങളെയും പടച്ചു നിയന്ത്രിക്കുന്ന അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ നിയന്താവായ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇതാ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ അവനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ സകല വർണ്ണത്തിലും വർഗത്തിലും ഭാഷയിലും രാഷ്ട്രത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ പടച്ച പരിപാലിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അവരിൽ ഒന്നിനെയും അവനിൽ ഞാൻ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കളെയോ ഔലിയാക്കളെയോ സച്ചരിതരെയോ സിദ്ധന്മാരെയോ തങ്ങന്മാരെയോ ബാവമാരെയോ ഭീമാരെയോ ഒന്നിനെയും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്റെ രക്ഷിതാവിനെ മാത്രമാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശക്തമായ പ്രബോധനമാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവമാന്ന് പറഞ്ഞു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആ കൗമിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ മെസ്സേജ് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ വേറൊന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ വേറൊന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയില്ല എന്ന വലിയൊരു ആശയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ദൈവങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞത് എത്ര ഹിക്മത്തോടു കൂടിയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ദാവത്ത് നടത്തിയത് നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഹിക്മത്തോടു കൂടി മൗഹിതത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ദാവത്ത് നടത്തിയാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ മതം അവലംബിച്ച് ആ മതപ്രചാരണം നമ്മൾ നടത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അത് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നസീഹത്തായിരുന്നു ഗുണകാംക്ഷയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് ദാവത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മതത്തിൽ ആളെ കൂട്ടാനോ സംഘടനയിൽ ആളെ കൂട്ടാനോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് തെറ്റ
തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു ഇതൊന്നുമല്ല മതപ്രബോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധിത സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം എന്താണ് അനലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധനായ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയാണ് ഈ ഗുണകാംക്ഷയോടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ സംസാരം ഫലം കാണും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മഹന്മാരായ ഇമത്തിന്റെ ഇമാമുകൾ നടത്തിയ ചില ദാവത്തുകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരാൻ അവര് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അയ്മത്തിന്റെ ഇമാമുകൾ നാല് മധഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹനഫി ഷാഫി അമ്പലി മാലിക് ഈ നാല് മധഹബിന്റെ ഇമാമുകളൊന്നും പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പോയിരുന്ന് തസ്ബിമാലയം കൊണ്ട് ഇരുന്ന പടമൂല്യന്മാരായിരുന്നില്ല അല്ല അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ഭൗതികമായ രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെടുകയും അതിലെല്ലാം നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളുമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഈ മാം അബു ഹനീഫയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് സിറകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അധികമൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ യുക്തിവാദി ഇന്ന് അവരെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഷെർ ഏറ്റവും വലിയ ഫിജന അവരെ കൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദികളെ കൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദികൾക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പം പറയല്ലോ മലയാളം പറയും നെയ്യപ്പം പറയും നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയല്ലോ നെയ്യപ്പത്തിൽ നെയ്യില്ലല്ലോ നെയ്യപ്പത്തിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് നെയ്യപ്പം പറയുന്ന പോലെയാണ് യുക്തിവാദികൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സത്യത്തിൽ യുക്തിയില്ല യുക്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെർ അവരെ കൊണ്ടാണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാം അബോ ഹനീഫ് റഹിമുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഖുറാനെയും തിരുഹദീസിനെയൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാടിന്റെ നാല് മൂലയിൽ പോയി പ്രസംഗം നടത്തുക ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഭയങ്കര ഫിത്തനുണ്ടായി ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ ഇമാം അബോ ഹനീഫയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദി നാസ്തികം വന്നിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ശുഭാത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലൊന്ന് ഇടപെടണം അങ്ങനെ ഇമാം അബു ഹനീഫ് ഇടപെടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്ന അറിയോ ഒരു സംവാദ നിശ്ചയിക്കാണ് ഈ യുക്തിവാദിയും അബു ഹനീഫയും തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം ആ സംവാദത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു സമയവും നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസമെത്തി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യുക്തിവാദികൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂടി യുക്തിവാദി നേതാവും ഒരുമിച്ചു കൂടി അതിനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഒരു പണ്ഡിതനെ അടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണല്ലോ നിശ്ചയിച്ച സമയം വന്നു പക്ഷേ ഈ അബു ഹനീഫ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് അവർക്ക് എത്തുന്നില്ല സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു സമയം ദീർഘമായി വൈകി എന്നിട്ടും ഇമാം അബു ഹനീഫ് എത്തുന്നില്ല അവസാനം കുറെ നേരം വൈകിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തി അബു ഹനീഫ് എത്തി അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോ ആളുകൾ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ കൃത്യസമയത്ത് എത്താതിരുന്നത് യുക്തിവാദി നേതാവ് വലിയ ആവേശത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് നേരത്തെ എത്താതിരുന്നത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്താതിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കടവ് കടക്കണം ആ കടവിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്ഥിരമായി കടത്തുന്ന വഞ്ചിക്കാരുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഞാൻ അവിടെ കത്തി നോക്കുമ്പോ വഞ്ചിയെയും കാണാനില്ല വഞ്ചിക്കാരനെയും കാണാനില്ല ഞാൻ ആകെ അങ്കലാപ്പില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ വലത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഒച്ച ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു വലിയ മരം ആ മരം ഇങ്ങനെ കടപുഴകി വീഴാണ് ആ മരം എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോണു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചില്ലകൾ മുഴുവൻ അടർന്നു പോയി അതിന്റെ ഇലകൾ മുഴുവൻ അടർന്നു പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ അതിന്റെ ചില്ലകളും ഇലകളും മുഴുവൻ അടർന്നു പോവാണ് എന്നിട്ട് ആ വഞ്ചി സ്വയം തൊലിയൊക്കെ പോയി ഒരു നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ആ മരം സ്വയം തൊലിയൊക്കെ പോയി സുന്ദരമായ ഒരു വഞ്ചിയായി മാറാൻ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ പടച്ചോന്റെ സഹായമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറയാ എന്റെ പടച്ചോന്റെ സഹായമായിരിക്കാം എന്റെ റബ്ബിന്റെ സഹായമായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വഞ്ചിയെ സുന്ദരമായ വഞ്ചിയെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അതങ്ങനെ നിരങ്ങി 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 കടവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരല്പം കൗതുകത്തോടു കൂടി ആ കടവിലുള്ള വഞ്ചിക്കയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നപ്പോ ആ വഞ്ചി അതിവേഗം എന്നെയും കൊണ്ട് ഇക്കരയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് മാമ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇതിലും വലിയ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ പടച്ചോനുണ്ട് എന്നുള്ളതിനും പടച്ചോൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഇതിനും വലിയ
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഒരു നിർവൃതിയോടു കൂടിയോ നല്ല അടി കൊടുത്തല്ലോ ഒന്ന് നിർവൃതിയോടു കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ മഹാനായി മാം അബോ ഹനീഫ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ യുക്തിവാദിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു വഞ്ചി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടപ്പോ താങ്കൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിഡ്ഡി എന്നാണെങ്കിൽ മണ്ടൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായതാണ് തനിയെ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളെ ഞാൻ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇമാം അബോ ഹനീഫ് റഹിമുള്ള ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ് ഹിക്മത് ഇതാണ് ഹിക്മത് ആ സംവാദം തുടർന്നു പക്ഷേ ആ സംവാദം മുഴുവൻ ഈ യുക്തിവാദിയുടെ തകർച്ചയായിരുന്നു അയാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ്ടു പോവായിരുന്നു നിന്ന നിൽപ്പിൽ അത്രക്ക് ശക്തമായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് മുന്നോട്ട് പോയത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോയല്ലോ ഇതാണ് ദാവത്തിന്റെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉപയോഗിച്ചത് മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമുദായത്തിന്റെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കി സമുദായത്തിന്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ രീതി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദൈവങ്ങളെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ താൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും എല്ലാം മാറി മാറി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആളുകളെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇബ്രാഹിം പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ യുവാവ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ആത്മാർത്ഥമായ വിളികൾ ഉത്തരം നൽകപ്പെടാതെ പോവില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു അനുഭവം ഓർക്കാൻ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ ഒപ്പം ആന്തമാനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മലയാളികളെല്ലാം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ സമാപന പ്രഭാഷണം അക്ബർ ഖാനതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പങ്കുവെച്ച ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ ഉണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് അദ്ദേഹം നല്ല നിലയിൽ എം എൻ സികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്നാണ് അയാൾ ഒരു തകർച്ചയിലെത്തുന്നത് ഒരിക്കലും കരകയറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തീർച്ചയായും വലിയൊരു തകർച്ചയിലേക്ക് അയാൾ എത്തിപ്പെട്ടു അയാളാകെ തകർന്നു പോയി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല അവസാനം അയാൾ ഭാര്യയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാം മരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം അവർക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളും മരിച്ച് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ യാത്രയാൻ അവർ തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് അന്ന് രാത്രി രാത്രിയുടെ അത്താഴത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി രാത്രിയുടെ അത്താഴത്തിൽ വിഷം കലർത്തി രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ അവർ കാത്തു നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം ഈ സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഞാനും ഭാര്യയും ജീവിതത്തിന്റെ പരമാവധി ആസ്വദിച്ചു കണ്ട കിനാവുകൾ പലതും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിനാവുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ അവരപ്പുറത്തൊന്നും അറിയാതെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ വിഷം വാരി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഹനിക്കുക ജീവൻ ഹനിക്കുക എന്ന ചിന്തയായിരിക്കാം ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക അയാൾ തന്റെ ചെയറിൽ പോയിരുന്നു ആ ചെയറിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അയാൾ തന്റെ ബുക്കിന്റെ ഷെൽഫിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ആ ഷെൽഫിൽ ഇങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായി കണ്ണോടിച്ചപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്ത എന്നവർ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആാനിന്റെ തർജ്ജമ അയാളെ മാടി വിളിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി അയാളെ കൈ കൊണ്ട് ഓങ്ങി വിളിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി അയാളെ ചേർന്ന് നേറ്റു മെല്ലെ നടന്ന് ഷെൽഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഷെൽഫ് തുറന്നു ആ ഖുർആാനിന്റെ തർജ്ജമയെടുത്തു വെറുതെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല നിസ്സംഗമായി അങ്ങനെ ആ ഖുർആാൻ എടുത്ത് അയാളുടെ ചെയറിൽ അയാൾ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് വെറുതെ ആ ഖുർആൻ തുറന്നു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടായത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെ ഭയന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളയരുത് നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നാമാണെന്ന വചനമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉടക്കുന്നത് അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി തകർന്നു പോയി അയാൾ അയാൾ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല വല്ലാത്തൊരു ഉൾവിളി അയാൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു
എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ ചേറിൽ വന്നിരുന്നു ആ ഖുർആൻ തുറന്നു ആ ഖുർആാനിന്റെ താളുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലെ പോലെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ വന്ന് കഴുകി തലോടി ഇല്ലാതെയാക്കി ആ ഖുർആാനിന്റെ വശ്യ സുന്ദരമായ വചനങ്ങളിൽ അയാളുടെ നയനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു അയാളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ആ ഖുർആൻ വായിച്ചു വായിച്ച അവസാനം അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെയോ നിങ്ങളെയോ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നൽകുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നൽകിയതായിരിക്കാം ഈ ഖുർആൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ജീവനാണ് ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മോചിപ്പിക്കാൻ പകരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരിക്കലും ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആത്മാർത്ഥമായ ഓരോ പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏടുകളിൽ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഫലവത്താകുന്നതാണ് ആ ഫലമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഈ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ കൊടുത്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ നാളെ മാഷറയിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു കുടുംബം ആ മനുഷ്യനിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ച കരുണാനന്ദകരമായ ആ വാർത്ത അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അവിടുന്ന് മാത്രമായിരിക്കും സുഹാൻ അല്ല എത്ര വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായ ദാവത്ത് അതായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ നടത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തിൽ നടത്തിയ ദാവത്തും അതാൻ ആത്മാർത്ഥമായ വിളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കോലിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി ചർച്ചകൾ മൂത്തു രാജാവിന്റെ ചെവിയിലും ചർച്ചയെത്തി ഒരു യുവാവ് പുതിയ ആദർശ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ശിഷ്ടാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് മുന്നിൽ നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവൻ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് തർക്കിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവസാനം കുതർക്കിയായ രാജാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ ആ രംഗം പരിശുദ്ധ കുറവ് വരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിംസ് <laughs> <laughs> ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അതിത് അധികാരം നൽകപ്പെട്ട ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ തർക്കിച്ച സന്ദർഭം താങ്കൾ കണ്ടുപോ പ്രവാചകരെ ആ സന്ദർഭം എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് നമ്രോത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ഏതാണ് നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാവ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി പറയുകയാണ് റബ്ബി മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് നമ്രോത് മറുപടി പറയുകയാണ് ഞാനും ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തടവുകാരെ വിളിക്കുകയും അതിലൊരാളെ കൊന്നുകളയുകയും മറ്റേയാളെ വെറുതെവിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്രോത് പറയുകയാണ് ഞാനിതാ ജീവനും മരണവും നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറുപടി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ശക്തമായ വാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ദിവസവും സൂര്യനുദിപ്പിക്കുന്നത് കിഴക്ക് നിന്നാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ നമ്രൂദ എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അറു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു ഉത്തരമുട്ടുകയാണ് അക്രമികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉത്തരമുട്ടുകയാണ് അവിടുത്തെ അടുത്ത പടി എന്താണ് 
അടുത്തപടി എന്താ ഉത്തരമുട്ടി സംവാദത്തിന് ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല എല്ലാ സ്കോപ്പുകളും അടഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഉന്മൂലന തന്ത്രമാണ് അവിടെയാണ് തീ കുണ്ടാരം ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടുന്ന മരിക്കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നാട് മുഴുവൻ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭയാനകമായ ഒരു അഗ്നികുണ്ടാരം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ അഗ്നികുണ്ടാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയോ എന്താ അറിയോ ഈ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ ഇന്നും മണക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സ്റ്റേജ് നിറങ്ങും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എവിടെയാണ് ആ കുണ്ടും എവിടെയാണ് ആ അഗ്നി ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട അഗ്നികുണ്ടാരത്തിന്റെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ ഇന്നും അണക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് കാണുക ആദർശ പ്രബോധനത്തിന്റെ വീതിയിൽ നമ്മൾ ശക്തിയുക്തം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ബലാലത്ത് മുഴുവൻ ഹക്കിന്റെ മുന്നിൽ തകർന്നടിയുമ്പോ തകരുമ്പോ അവിടെ നാം അഗ്നികുണ്ടാരം കാണും പല രൂപങ്ങളിൽ പല ഭാവങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും അഗ്നികുണ്ടാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വന്നെത്തിയ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്താതെ അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അഗ്നികുണ്ടാരം ഒരുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ മതവും മതപ്രബോധനത്തിന്റെ വീതികളും സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഹർഷാരവങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടുകളും അല്ല മറിച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തീക്കുണ്ടാരങ്ങളാണ് ചടവറകളാണ് തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി എന്ന വിളിപ്പേരുകളാണ് ഈ വിളിപ്പേരുകളും ഈ അഗ്നികുണ്ടാരങ്ങളും ഈ മർദ്ദനങ്ങളും എന്നെന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ൽമയുടെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഓരോ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ആ പ്രയാസത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലും ഈമാനിന്റെ തീവശിക കെടാതെ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു മാറ്റം പോലും ഇല്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മഹാനുഭവന്മാരായ മഹാനുഭവിധികളായ സഹാബത്തിനെയും സഹാബ വനിതകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉഹുദയുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആ ഉഹുദയുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു രംഗമുണ്ട് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാദമുണ്ടായപ്പോഴാണ് എന്ന പ്രചരണം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്നു പോയത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ഉയരുകയാണ് പല സഹാബികളും പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് പല ആളുകളും വാള് വലിച്ചു വെളിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് പല ആളുകളും മരിക്കുകയാണ് പല ആളുകൾക്കും സമനില നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് കാരണം സ്വന്തം നിന്ദകത്തേക്ക് വാള് ഇറങ്ങിയാലും അവരത് സഹിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മരണം അവരെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചുയർന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കരയരുത് നിങ്ങൾ സമതല കൈവിടരുത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാം എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അവരത് ഇറങ്ങുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എഴുപതോളം സുഹാബിമാരുടെ മയ്യച്ചകൾക്കിടയിലൂടെ പ്രവാചകനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് അതാ പറയപ്പെടുകയാണ് സമീറ നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയല്ലോ സമീറ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എഴുപത് സഹാബികൾക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞാൽ ചേതനേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ബാപ്പാണ് നിനക്ക് കാണാം നിന്റെ പിതാവിനെ നിനക്ക് കാണാം സമീറ എന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്താണ് പറ്റിയത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വർത്തമാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതാ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണ് സമീറ കഥുമാത്ത ഫലതുക്കിയ സമീറ നിന്റെ മകനിതാ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഈ ചേതനേട്ട ശരീരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്റെ മകന്റെ മയ്യത്തുമുണ്ട് സമീറ അതന്വേഷിച്ച നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോയോ സമീറ അറബി അള്ളാഹു അന്നയുടെ മറുപടി അള്ളാന്റെ റസൂലിൻ എന്താണ് പറ്റിയത് പ്രവാചകൻ എന്താണ് പറ്റിയത് അവര് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അവിടെയും പറയപ്പെടുകയാണ് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾക്കിടയിൽ നിന്റെ ജീവന്റെ പാതിയുടെ നിന്റെ പ്രിയതമന്റെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്തുമുണ്ട് സമീറ എന്ന് സമീറ അറബി അള്ളാഹുനയോട് പറയപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെയും അവരെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവാചകൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവസാനം അവര് തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ആ റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സമീറാറുന്നെ പറയുകയാണ് അങ്ങയെ കാണുമ്പോ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങയ്ക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ അങ്ങ് സുരക്ഷിതനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും അപ്രസക്തമാണ് റസൂലെ എല്ലാ വേവലാദികളും അപ്രസക്തമാണ് റസൂലെ എല്ലാ വേദനകളും അപ്രസക്തമാണ് റസൂലെ അങ്ങയുടെ സാമീപ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് റസൂലെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ജീവിതത്തിൽ നികത്താൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സാന്ത്വനം നൽകിയത് പ്രവാചക സുഹാബത്തിന്റെ സുഹാബ വനിതകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സാന്ത്വനം നൽകിയത് അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായിരുന്നു അള്ളഹാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഗ്നികുണ്ടാരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പീഡന മുറികളും മർദ്ദന മുറികളും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബാബുഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിഞ്ച് പോലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല തീപ്പൊള്ളലേൽക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ചുട്ടുവഴിപ്പിച്ച് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൾ ശരീരത്ത് വെച്ച് ആ ഇരുമ്പിലൂടെ മാംസമടക്കം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്ന വഹദാനീയത്തിന്റെ കലിമത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി സഹിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് വേണ്ടി ഓർക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ആ കബാബ് അറബി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നെഞ്ചത്ത് ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ കയറ്റി വെച്ചോ മരുഭൂമിയിലൂടെ ബിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ നിറകയിലുള്ള ലോക മുസ്ലിം മനസാക്ഷിയുടെ നിറകയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ബിലാൻ അറബി അള്ളാഹുവിനെ മരുഭൂമിയുടെ മണൽ കഥ കനൽ പദങ്ങളിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുമ്പോ അവിടെയും എന്ന ആദർശത്തിന്റെ തെളിമയിൽ തകരാതെ നിന്നിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ധൈര്യം അവർക്ക് വേണ്ടിയും അഗ്നികുണ്ടാരം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നവരെ ഇനിയും അഗ്നികുണ്ടാരങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇനിയും മർദ്ദന മുറികൾ ഒരുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായിന്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു യഹ്യാനബിയുടെ ജനതയെ കൊന്നിരുന്നത് ഈർച്ച വാളുകൊണ്ട് ഏർന്നിട്ടായിരുന്നു വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ടില്ല ഈർച്ച വാളുകൊണ്ട് തല മുതൽ കാല് വരെയിരുന്ന് തലച്ചോറും തൊണ്ടയുടെ നാടിഞ്ഞരമ്പുകളും വലിച്ച് കീറിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ ഭീമാകാരമായ രംഗം കണ്ട് യഹ്യാനബി അലി ഇസ്ലാസ്ലാം ഓടുകയാണ് എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു മരപ്പത്തിൽ കയറി ഒളിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുകയും ആ മരത്തോടുകൂടി യഹ്യാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഈർന്നു കൊല്ലുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ അനുഭവിച്ച് വേദന ചെറുതൊന്നും അല്ല മറിയം ബിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം എത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായില്ലേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ചാരിത്രവതി പവിത്ര എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു മഹതിയെ കുറിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ പാതിവൃത്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരാണ് മഹതി മറിയം ബിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മറിയം ബിബിക്കെതിരെ അന്നുള്ള ജൂതന്മാർ നടത്തിയത് വ്യഭിചാരാരോപണമാണ് വ്യഭിചാരാരോപണമാണ് ما كان ابوك امرا سو ام ما كانت امك بغيا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سو ام ما كانت امك بغيا مريم നിന്റെ ഉമ്മ മോശപ്പെട്ടവളായിരുന്നില്ല നിന്റെ വാപ്പ വഴി തെറ്റിയവനായിരുന്നില്ല പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ആ ക്രൂശീകരണത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിലാളൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം എത്രത്തോളം ഒരു പേന താഴേക്ക് വീണാൽ അവർക്കൊന്ന് കുരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സന്ദർഭം 
സ്ഥിരമായി അവർ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭം ശരിക്കുറങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം അവര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സന്ദർഭം അവിടെ തന്റെ കുടുംബക്കാരുടെയും ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയും എല്ലാം സ്വാന്തനം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മറിയം ബിബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ഗർഭധാരണ ഉണ്ടായപ്പോ അമ്മാന്റെ ആ പരീക്ഷണവുമായി വിദൂരമായി ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുകയാണ് അവിടെ ആ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പേറി അവസാനം പ്രസവ വേദന കൂടിയപ്പോ അവർക്ക് നിന്നിടത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവരവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അവരെ നടക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങനെ അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ മുന്നിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താൻ അവരോട് പറയാണ് ഈ അമറിയം ഐന്തപ്പന നീ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കുക സഹോദരങ്ങളെ എന്താ കൽപ്പനയുടെ ഒരു സ്വരം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ മറിയം ബി ചോദിച്ചു പടച്ചോനെ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് പടച്ചോന ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഈ വലിയ ഈന്തപ്പന കുലുക്കാനാണോ നീ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നല്ല മറിയം ബി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അത് കുലുക്കി അതിൽ നീത്തപ്പഴം വീണു അവരത് കടിച്ചു അവരുടെ താഴ്ബാധൂടി നദിയൊഴുകി അവരതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെയുമായി അവർ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു ശകാര വർഷങ്ങൾ മുന പോലെ ശരം പോലെ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ അതി ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറച്ചപ്പോഴും അവർ ക്ഷമിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട അഗ്നി ഉണ്ടാനമായിരുന്നു അത് സഹോദരങ്ങളെ സുറത്തുൽ ബുറൂജിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടില്ലേമിനുമിനാൽ കിടങ്ങിന്റെ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞതാണ് ആ കിടങ്ങിന്റെ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പറയുകയാണ് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ ആ കിടങ്ങിലെ കിട്ടുകൊണ്ടവരെ കരിച്ചു കൊന്നപ്പോ ആ കിടങ്ങിന്റെ ഓരെ തിരിന്നുകൊണ്ടവരെ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര് നശിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ശാപം പറയുകയാണ് ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസൻ ആ ഹദീസിന്റെ ചുരുക്കം എന്താറയോ ഈ അഗ്നി കുണ്ടാരവും ഒരുക്കപ്പെട്ടത് ദാവത്തിലൂടെയാണ് സുഹാൻ അല്ലാ ഒരു ബാലൻ അള്ളാഹുവിനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലൻ അവൻ ദാവത്ത് തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലൻ അവൻ ദാവത്ത് തുടങ്ങാൻ ആ ദാപത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് ധിക്കാരിയും അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ആ രാജാവ് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കാൻ കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പട്ടാളക്കാർ മരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരായിരിക്കും അവരും മരിക്കും മൂന്നാമതും പട്ടാളക്കാരായിരിക്കും അവരും മരിക്കും ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഈ രാജാവ് കുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാണ് മോനെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടി മറുപടി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ഒരു മൈതാനിയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഒരു വലിയ മൈതാനിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ആ മൈതാനിക്ക് നടുവിൽ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കയറ്റി നിർത്തണം എന്നിട്ട് എന്റെ ആവനാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പ് നിങ്ങൾ വലിച്ചൂറിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ദൂരം നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിതാ അമ്പയ്യുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം രാജാവ് അതുപോലെ ചെയ്തു നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി മൈതാനിയിൽ അവിടെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടിയെ കയറ്റി നിർത്തി എന്നിട്ട് അവന്റെ ആവനായിൽ നിന്ന് അമ്പെടുത്തിട്ട് രാജാവ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ അതായത് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പെയ്തു ആ അമ്പ് കുട്ടിയുടെ ചെന്നിയിൽ തറച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു പോയി ൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി രാജാവ് എന്താണോ ഭയന്നത് അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു രാജാവിൽ ഇത്രയും പരിവാരങ്ങൾ അയച്ചിട്ടും ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ കുട്ടിയെ അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ അമ്പ ചെയ്തപ്പോ അവൻ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നതാണ് സത്യം ഒരു ആരവം പോലെ തിരമാരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആരവ ശബ്ദം പോലെ ആ കൂടി നിന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു രാജാവ് എന്താണോ ഭയന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു 
അവിടുന്നോ ആ കൂവൈ മൈതാനിയിൽ കൂടി നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് കിടങ്ങിന്റെ ചരിത്രം അവരെ കൊന്നുകളയുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ കിണങ്ങുണ്ടാക്കി ആ കിടങ്ങിൽ തീ കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും വലിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവസാനം ഒരു പെണ്ണ് മാത്രം ബാക്കിയായി ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ബാക്കിയായി ഒരു ചോര പൈതലുമായി ആ സ്ത്രീ കിടങ്ങിന്റെ അരികെ വന്നിട്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചിരുന്നു അപ്പോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചോര പൈതൽ അവരോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഹക്കിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് ഉമ്മ അന്തിഫിൽ ഹക്ക് നിങ്ങൾ ഹക്കിലാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ അഗ്നി കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുക നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം അതാണ് ഉമ്മ എന്ന് ഉമ്മയോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോര പൈതലിനെ അവരും ആ അഗ്നി കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് അവസാനത്താളും തീരുകയാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് ആ ചരിത്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ആ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോ അവർ ചെയ്ത പാപം എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് പ്രതാപിയായ ായ പടച്ചിറപ്പിൽ സ്തുത്യർഹനായ പടച്ചിറപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പാപവും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഷിട്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ആരാണോ മർദ്ദിക്കുന്നത് ആ മർദ്ദകരുടെ ഷിട്ടാവിനെ ആരാധിച്ച ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മർദ്ദകരായ ആളുകൾക്ക് അന്നവും വെള്ളവും വായുവും നൽകുന്ന അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ മർദ്ദനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മർദ്ദനങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അഗ്നി കുണ്ടാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും മണക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് കിയാമത്ത് നാല് വരെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആരെ കാത്തിട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ യഥാർത്ഥമായി ദാവത്തിന്റെ ബീജിയിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാത്ത് ആ അഗ്നി കുണ്ടാരം നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മതവും മതപ്രബോധനവും ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ മുമ്പ് സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയുള്ള പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മൂന്ന് വിഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് വിഭാഗം ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവർ മുഴുവനായും ഈ മതത്തിന് വലിച്ചെറിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയോ പേരോ ഊരോ അടയാളങ്ങളോ അവരുടെ വേഷത്തിലോ അവരുടെ പേരുകളിലോ അവരുടെ സംസാരത്തിലോ അവരുടെ വീടുകളിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഈ ഉമ്മത്തിനെയും മതത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ചേരിയിൽ തിരിഞ്ഞ് അക്രമം തുടങ്ങും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കേ പുറത്തവർ മുഴുവനും മാറും അവരനുഭവിക്കും അവർ കപടന്മാരായി ജീവിക്കും അവർ പുറത്തവരുടെ മതം ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു അവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين പീഡനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും മർദ്ദനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ ചാപ്പകൾ പരക്ക കുത്തപ്പെടുമ്പോഴും ദാവത്തിന്റെ വീജിയിൽ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടാതെ പതറാതെ ഇടരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും മുളകില്ല എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ തീച്ചുളയിലും അവർ പതറില്ല അവർ ഈ ദാവത്തിന്റെ വീതിയിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകും അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഉച്ചയിസ്ഥരം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും ഞാൻ ഇതാ മുസ്ലിമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പ്രവർത്തിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചയിസ്ഥരം ധൈര്യത്തോടെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനഹു സ്വന്തം സ്വത്തെ ഭീരുത്വം കൊണ്ട് അടിയറ വെക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ രാധാ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പാപമുക്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് അവസാനം സ്വർഗത്തിലെത്തപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നിന്റെ വഹദാനീയത്ത് മരണം വരെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവസാനം മരിക്കുമ്പോ ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നത
നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസിന്റെ താഴ്വരകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 